大家好，我是张大刚，今天继续给大家带来东京吃货的下一集。上集说到，魔猿和望猿特等大战结束后，黑犬也遇上了波川特等为首的四人围攻。女性的身体极为灵活，在波川密集的枪林弹雨中，愣是没被打中一下。对付几人绰绰有余，但他同时也发现了那位长着路人脸的搜查官瓶子，刀法极其刁钻。为躲避攻击，黑犬翻上居民楼的护栏俯视几人，却惊悚地发现这栋楼里居然还有人没撤退。一个老奶奶被吵醒之后，开到阳台，正好发现了黑犬。而此时，波川却直接无视平民生命，向黑犬发射光弹。而身为食尸鬼的黑犬却挺身用自己的身体护住老奶奶，硬是接下了这一致命的攻击。黑犬从阳台上掉落，好在在半空中及时回转身体，平安落地。强大的赫子从他的体内爆发而出，不断的朝几人攻去。怀着赴死的心态的他，根本就没想过防御。很快就在几人的联手围攻之下重伤。迄今为止，他都不认为自己做出了正确的决定。但是像这样勇敢的面对自己的罪责，锋利的刀刃划过身体，鲜血四溅。但黑。黑犬却露出了微笑，能够为了某个人而死去，真的是太好了。黑犬奄奄一息的倒在地上，这群搜查官反倒落起了科。瓶子非常不满波川刚才无视平民生命、擅自攻击的行为，波川骂瓶子死脑筋，消灭黑犬的价值远比一位老太婆的生命有价值的多得多。说着，波川拉开了自己没有嘴唇的、面无全非的下巴，他的同期师兄弟全被黑犬所杀，就连他自己都成了这样。他等了这一天，已经等了十年了，这么做有什么不对吗？说完，波川才想起来要彻底解决黑犬，却没想到就。就是刚才的几句唠嗑，给了小金的救援争取到了时间。有力的贺子直接将波川整个甩飞，四根贺子从他的背后伸出，小金很轻松的将四人的库因克全部破坏，却没造成一点致命伤。安顿好重伤的黑犬和魔猿之后，小金飞速的朝着萧的方向赶去。再说萧这边，他的力量几乎恐怖到变态，几乎是轻松的碾压了装甲形态的小圆和黑盘。即使法四一击轰断了他的贺子，下一秒又飞速长了出来，又一位女性搜查官加入战局，但一番攻击下来，萧还是毫发无伤。暴雨般的。尖刺从他的身上激射而出，连墙壁都齐齐轰裂，让人根本无法近身。不过很快灵乌加入，他挥舞着斧子，几下就让萧皮开肉战，很快就和萧打成一片。灵乌这种不管不顾往前冲，根本不会团队合作的战斗方式，让小圆非常担忧。但此时他的身边浮现出了白鸠的身影，让他多依赖一点自己的直觉，放手让自己的伙伴战斗就好了。果然在这之后，小圆对灵乌彻底放手了，尽情的往前冲吧。小圆活用了灵乌的打法，果然局势朝着他们倒去。被围攻的萧渐渐先。陷入了劣势，急需要人手的小圆询问了瓶子的去向，这才得知他被眼罩打趴了。在听到眼罩也加入战局之后，萧突然一跃，借力跳上顶楼，气喘吁吁地遥望着这座下雪的城市，回想起了自己记忆中的小金。但随后他的回忆就被林屋打断，小圆等人也在随后赶到。在几人的合力围攻之下，萧终于撑不住了，他的身体被一次次的捅穿，贺子也被砍下，但他没有反抗，而是回想起了咖啡馆伙伴们曾经的模样。一开始不愿意去学校的香香，一脸抑郁擦盘。子的四方，力气冲天的魔猿和黑犬，还有他的妻子和孩子。他的最后一条贺子被小圆和灵乌联手砍下，面具碎裂，露出了属于店长的脸。他的面前浮现出的是第一次见到安娜的笑脸，浑身是血的萧一步步的朝着安娜的方向走去。最后，他伸出的手被妻子紧紧握住，在温暖的光芒中含笑着离开了人世。CCG 对萧讨伐战结束，人群中爆发出巨大的欢呼声。小金本来一直朝着萧的方向冲去，但却在此时听到了萧的死讯。他的脑海中回忆起了店长最后和。他说的话，他是两个世界都有容身之处的人。店长希望他能去拯救和他一样孤独的存在，去拯救他的孩子。小金还没来得及伤心，亚门所率领的第四小队就出现在了他的面前。而就在此时，一颗血红的流星划过夜空，猛地坠落在萧死亡的地方。烟雾弥漫之际，另一只独眼之萧出现在了众人面前。萧的身体迅速膨胀异变，那是一种近乎可怕的实力差距，仅仅一击就将所有人全部干翻。原地只剩下了呆愣的灵乌，但就在独眼萧挥起贺子向他发起攻击之时，小圆死死地护在了灵乌身前，用自己的身体为灵乌挡下了致命一击。看着这个如同父亲一样关心自己的。前辈倒在血泊之中，灵乌突兀的明白了死亡的含义。他被独眼萧一巴掌甩飞，摔断了右腿，跪在地上发出了愤怒的嘶吼。无数的小刀密集的朝着独眼萧射去，紧接着强行撑起断腿朝着萧砍去。但不论砍多少次，他都毫无例外的被一击拍飞。与此同时，大楼上的建筑突然倒塌，无数穿着红衣的食尸鬼从天而降，加入战局。CCG 螳螂捕蝉，青铜树就是在后的黄雀。青铜树势如破竹，很快就攻破了第二三小队。亚门和第四小队失联，位于中心部队的阿小被派。派去支援亚门，龙泽自告奋勇的留下守卫，却非常倒霉的遇上了青铜树骨干。
，多多良和吕野。多多良和他的搭档法四是仇敌，再加上龙泽手里的库因克还是多多良同伴的，那就是仇上加仇。多多良很轻松的就将龙泽制住，龙泽即使害怕也没有说出法四的下落，转而直接被吕野的鹤子吞噬。绿野一回头，正好遇见穿着队服混入战场的鹰，巨大的广告牌砸下巨大的烟尘。小金还在和亚门对峙，两人很快打成了一团，皆在双方身上留下了伤痕。小金对亚门抱有不小的好感，实际上并不愿意和亚门战斗。两人都是看清了世界本质的人，造成这个世界扭曲的，即使食尸鬼也是人类。但是为了自己的信念，双方都没有让步。一番激战下来，首先是身为人类的亚门体力不支，闲暇之余，小金还顺手救了几个差点被建筑物砸中的人类，接着以迅雷不及掩耳之势冲到了亚门。的对面一击就将其打飞了出去，亚门气喘吁吁地爬了起来。回想起阿小的身影，他手中的库因克瞬间变换形态，得到了爱的力量的加持，亚门疯了一样的朝小金攻去。新式武器很快在他的身上留下了很多道伤口，小金的脸上控制不住的浮现出了贺者的甲壳，脑海中却突然想起了亚门的话：只是单纯的做一个食尸鬼就够了吗？于是小金强行停止了自己的异变，贺子一甩就朝亚门飞扑而去。四根贺子和库因克再次对轰在了一起，一番激烈的对战之后，双方退回原地，皆是。伤得不轻，但脸上却露出了畅快的笑容。小金摘下了脸上的面具，询问起亚门的名字。浓雾之中，他们再次嘶吼着扑向对方，紧接着双双倒地。在这绝对的劣势之下 ，C C G 终于迎来了支援。特等搜查官尤马安顿好林屋之后，面无表情的对上了独眼枭。尤马以几乎变态的速度躲开了枭的尖刺攻击，并一击砍断了他的一根鹤子，威力十足的电光紧跟而至。一个回合下来，枭愣是连他的衣角都没擦到。在得知尤马的到来之后 ，C C G 士气突然大涨，竟愣是冲破了青铜树。的层层包围，以绝对的劣势扭转战局。牛马手中的黑金箱子变换成武器，所到之处升起可怕的黑色藤蔓。在萧的攻击下，武器更是直接化为盾牌防御。然后趁着萧近身攻击之时，一击砍断了他的右臂。萧转身将店主吞入腹中，然后从高楼一跃而下。牛马一击未中，也没追上，也就看着他离开了。萧逃走之后，青铜树的成员也一哄而散，只剩下了损失惨重的 C C G 收拾残局。阿小紧赶慢赶，还是晚了一步。亚门不知所踪，现场只剩下了他破坏的库因。克黑盘虽然重伤，但还有意识。小圆则是性命垂危。小金强忍着腹部的伤口，朝着咖啡馆赶去，却还是因为伤势过重，倒在了雪地上。再醒来的时候，他已经在咖啡馆里了。闻到了咖啡的香气，小金睁开眼，却发现端着一杯咖啡出现在他面前的人正是鹰。小金惊呆了，他急忙捂住自己的独眼，不想让好友看到自己食尸鬼的模样，却没有想到鹰他从一开始就什么都知道了。眼镜哥对他动手的时候，他其实也没有晕，而是在装死。所以之后，小金为了保护他，爆发贺子。小金的食尸鬼身。份小金就是眼罩，这座咖啡馆的成员都是食尸鬼，他知道的一清二楚。看着小金能在安定区过得这么好，他很欣慰，所以一直想为小金做一些力所能及的事。鹰的开朗终于让小金从被发现的恐惧中走了出来，重新绽放了笑容。但是鹰的腹部却突然流出大量鲜血，没人知道他是付出了多大的代价才从吕野的手中逃了出来，独自将小金带回了咖啡馆。鲜血在他的脚下形成了一片血泊，鹰还是跌跌撞撞的朝着小金走去，最后倒在了小金的怀里。金木，回去吧。天空变成了可怕的鲜红色，跑了好几集的香香终于赶回了咖啡馆里，却发现这里早已被大火吞噬。小金在火海中抱着鹰的身体，痛苦的流下了眼泪。他的独眼变回了人类的眼睛，头发也在一瞬间仿佛变回了黑色。在看到鹰还有生命迹象的时候，小金终于振作起来。他抱着鹰走出咖啡馆，一步步的走向 C C G 走去，无视众人的惊讶或恐惧的目光，停在了油马的面前。香香想要追上去，却被赶来了四方拦下。天亮了，小金的下场我们不得而知。香香回到咖啡馆，从废墟里捡。捡出了半只被摔坏的杯，跟着四方离开了。很久之后，一家名为二亿的咖啡馆开业，店主正是香香。东京吃货第二季正式完结，想要看第三季内容，记得点赞关注，我们下期再见。